Hey guys, welcome back to Vegan Begum. I'm Saha and this is part 3 of our Beginner's Guide to GRE series. So if you have not seen part 1 and part 2, check those out first. So in the first two parts of this series, I explained the basics of GRE, shared a list of resources and a study plan. In today's video, I'm going to answer a few frequently asked questions. A couple of days back, I posted a story on our Instagram account asking you guys about your GRE related questions and concerns. And based on your responses, I have selected five or six questions which a lot of people asked. Uh, and I'm going to try and answer those questions. First question जो काफी सारे लोगों ने पूछा कि जीआरई का सिलेबस करने में ज़्यादा टाइम लगाऊं या फिर टेस्ट प्रैक्टिस करने में। तो so, पहले तो मैं clarify कर दूँ जीआरई का कोई सिलेबस नहीं है। जो भी टॉपिक्स जीआरई में टेस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपने पहले पढ़े में होंगे। So don't wait uh, to complete all the topics to or to complete the entire syllabus before starting GRE practice. So to answer the question, uh, I would say कि daily basis पे अपने week concepts को जरूर revise करें और जो भी टॉपिक आप रिवाइज करें उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें उससे आपकी लर्निंग जो है वो रीइंफोर्स हो जाएगी और जो भी टेस्ट टेकिंग टेक्निक्स आपने पढ़ा है या रिवाइज की है यू विल गेट टू प्रैक्टिस देम सो डू दैट ओके सो द सेकंड क्वेश्चन इज कितने प्रैक्टिस टेस्ट करना जरूरी है सो देयर इज नो मैजिक नंबर टू दैट आई कांट से कि आप चार कर लें या आठ कर लें इट रियली डिपेंड्स आपके पास कितना टाइम है और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस ऑफ डूइंग बेटर ऑब्वियसली दे विल इंप्रूव but having said that, I would say that besides that, that one after one, you practice test. Spend more time on reviewing the test that you do. Review the questions you got wrong. Go back and see which mistakes you have made, which topics you need to revise. In fact, if you have a right question that you randomly just guessed and you got it right, उसको स्टार्ट कर लें और जाके देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट था जो आपको इसमें अप्लाई करना था सो आई इट्स ए के बजाय एक के बाद एक टेस्ट करने के टाइम लगा के अपने टेस्ट को चेक करें उसको रिव्यू करें और चूंकि ये पूरी एक्टिविटी कोई सात आठ घंटे की बन जाती है एक फुल लेंथ टेस्ट में चार घंटे लगते हैं और फिर उसको रिव्यू करने में एटलीस्ट दो से तीन घंटे तो लगेंगे आपको विच इज़ वाई आई डोंट रिकमेंड दैट यू टेक फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट एवरी डे इवन इनिशियली आपको हर हफ्ते लेने की भी ज़रूरत नहीं है जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन एवरी डे एंड क्लोजर टू योर डेट या फिर जब आपको लगे कि अच्छा आपने तमाम तरह टेस्ट टेकिंग टेक्निक समझ ली हैं ना वो जस्ट हैव टू प्रैक्टिस एंड अप्लाई देम दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एज मेनी टेस्ट एज यू कैन थर्ड क्वेश्चन इज कि कितने वोकेबलरी वर्ड्स याद करें एंड देर इज नो नंबर आई कैन गिव यू बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू दिस के वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है जी के लिए स्पेशली वर्बल सेक्शन को क्रैक करने की का तरीका ही है कि आप अपनी वोकेबलरी बेहतर करें मैंने मगोश की वोकेबलरी का फ्री रिसोर्स यूज़ किया था दैट वॉज वेरी इफेक्टिव इसके अलावा आई यूज़ देयर ऐप सो आई एम गोइंग टू पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डू चेक दैर आउट बट आई से कि वोकेबलरी को डेली बेसिस पर रिवाइज करें एंड लर्न टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इन कॉन्टेक्स एट देर यूज बिकॉज जी आर ई के लिए आपको एग्जैक्ट मीनिंग आना जरूरी नहीं है डेफिनेशन तो बिल्कुल आना जरूरी नहीं है तो प्लीज़ वो वह याद करने मत बैठ जाएगा बट जस्ट नोइंग के कोई भी वर्ड कॉन्टेक्स में किस तरह से यूज़ हुआ है That's important. Fourth question is कि quantitative section में किस तरह के questions आते हैं। तो पहले तो ये कि GRE की math में या quant section में कोई भी advanced level concepts test नहीं किए जाते। अक्सर questions basic geometry, integer properties, probability, word problems इस तरह के questions पे आते हैं। But जिस तरह से questions दिए होते हैं वो tricky होता है। Quant section में ये वाले चार तरह के questions आते हैं। पहला तो simple MCQ है। a question होता है उसके multiple choices दिए होते हैं you have to select one then the second is multiple answer question which is MCQ with a twist that is कि एक question होता है लेकिन उसके एक से ज़्यादा सही जवाब होते हैं and you have to figure out कि कौन से और कितने सही जवाब हैं these questions are a little tricky now third type is numeric entry कि basic सवाल है बस आपको working show नहीं करना आपने question को solve करना होता है और जो भी answer हो उसको just plug in that number the fourth type of question is quantitative comparison दो columns होते हैं column A and B and you have to compare both the columns and identify कौन सी value बड़ी है fifth question is on verbal section कि verbal section में किस तरह के questions आते हैं now personally मुझे verbal section थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता था quant से क्योंकि verbal section में थोड़ी advanced level अंग्रेजी चाहिए होती है आन ना अगर आपको शुरू में समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी मुश्किल सा क्या पैसेज दे दिया ये कि अक्सर लोगों को इतनी गाड़ी अंग्रेजी नहीं आती होती है 
so the only way to deal with this section verbal section is to practice as much as you can jitne zyada aise mushkil kisam ke comprehension passages deal karenge aapko aise aise andaza ho jayega ki kis part mein information hai kaun se vocabulary words hai jo aapko aana zaruri hai kaun se hai jo unhe aap completely ignore kar sakte hain then you will still understand the meaning and the question so verbal section mein ye teen tarah ke questions aate hain jo aapka sentence completion hai that is simple fill in the blanks दो तीन ब्लैंक्स होती है और इसके अंदर आपने करेक्ट ब्लैंक फिल करना होता है एंड देन सेम सेंटेंस इक्वलेंस दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स बट विद अ ट्विस्ट इन वे कि एक ब्लैंक होती है बट यू हैव टू इसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं दो आंसर्स होते हैं और आपने देखना होता है कौन से दो वर्ड्स हैं जिनके एग्जैक्ट सेम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है एंड द थर्ड वन इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस दिए होते हैं और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होता है क्वेश्चन कॉन्ट और वर्बल सेक्शन के क्वेश्चन टाइप्स पे इससे कहीं ज़्यादा डिटेल्स दी जा सकती हैं मैंने बस ब्रीफली समराइज किया है इनको बट डोंट वरी अबाउट दैम एज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड स्टार्ट स्टडिंग यू अंडरस्टैंड दीज टाइप्स बेटर फॉर नाउ डोंट फील ओवरवेल्म्ड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्टैंडराइज टेस्ट दैट यू कॉन्ट फेल सो परेशान ना उसके लिए फाइनल क्वेश्चन इज इज दे एनी वे टू टेक जी आर फॉर फ्री नॉर्मली आई वुड से नो एटलीस्ट मुझे नहीं पता था जब मैं जी आई दे रही थी कि देर इज अ वे टू डू दैट लेकिन रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस नोटिस ऑन यू एस सी एफ पीज वेबसाइट दैट इफ यू आर स्टूडेंट एट अ पब्लिक यूनिवर्सिटी एट एट एन ए जी सी रिकग्नाइज पब्लिक यूनिवर्सिटी और यू टीच एट अ पब्लिक यूनिवर्सिटी देन यू कैन हैव यू एस सी एफ पी री एम्बर्स योर जी आर ई कॉस्ट इफ यूर स्कोर आर गुड और गुड में भी उन्होंने बहुत कम एक कट ऑफ रखा हुआ है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थ्री हंड्रेड for humanities and social sciences 290 agar aapke ye scores aate hain then you can get your gre reimburse so in a way aapko gre free ka padega i'll wrap up this video with one final thought uh your gre score in no way reflects how smart you are uh ye bilkul bhi measure of intelligence nahi hai is just a qualified test so jo bhi score aaye treated as such fear of scoring bad on this test is probably the key reason why a lot of students end up scoring bad on this test so stop being scared of gre and shut out all those voices which are telling you ke bahut mushkil hai nahi ho payega meri to angrezi itni achhi nahi hai ya mujhe to math samajh hi nahi aati hai just put in the effort put in the hours and give it your best shot and with that i'll end this video thank you so much for watching if you like this video then please like subscribe share and let me know how you're preparing for gre if you found this information helpful i would love to read your comments and i'll see you in the next video